ഹലോ നമസ്കാരം ഉണ്ണി എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണുപ്രസാദ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കഥയുടെ കോ ഫൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് ഏകദേശം അഭിലാഷിനോട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കഥ എന്താണെന്നും കഥയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ണിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കഥ എന്താണെന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ആക്കിത്തരാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ ലോകത്തിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും സമൂഹവും ഒക്കെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലോട്ട് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുരോഗമനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എവല്യൂഷൻ അനിവാര്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശമുണ്ടല്ലോ അതായത് വാർത്തകളിലൂടെ മറ്റും പരക്കുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഞാനത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നല്ല വാർത്തകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഒക്കെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കി വാർത്തകൾ വിവരങ്ങളാണെന്നും എല്ലാവരും പേടി കൂടാതെയും തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തളർത്തുന്നതല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ടൂളാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റുകൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുന്ന വഴി ആൾക്കാരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഉണ്ണിയായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അപ്പോ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പം ഉണ്ണി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷത്തോളമായി അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ണി വ്ലോഗ്സ് എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് നാല് വർഷത്തോളമായി അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന് എന്താ പറയുക പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് വരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സമയത്താണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലൊരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജേഴ്സിന്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോ ഞങ്ങള് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫോൺ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ടെക് ചാനൽ തുടങ്ങണം കാര്യം ഞാൻ ഈ ടെക് ചാനലിലെല്ലാം കയറി നോക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പുതിയ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന്റെ റിവ്യൂ ഇടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നമുക്കും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ മറ്റേ കീപാഡ് ഫോണാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഞാൻ ഒന്ന് മെയിൽ അയച്ചു മെയിൽ അയച്ചു മെയിൽ അയച്ചു എനിക്ക് പെർമിഷൻ തരുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ അതങ്ങനെ പോയി പിന്നെ അത് എവിടെയോ വിട്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നു അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് ആയി അവർ ഓൾറെഡി മുഖം കാണിക്കാം ആർജേഴ്സിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പ് എല്ലാം കൂടി വെച്ച് ഞാനൊരു വോയിസ് ഓവർ പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ അതിനും കുറച്ച് വ്യൂ വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളി
മനസ്സിലായി ഞാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യം തന്നെ അതായത് നമ്മളൊരു തുടക്ക സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൂജ്യം അല്ലെ ഒരു പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അവിടുന്ന് ഒരു ഇന്നിപ്പം ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രം അതെ അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു തരത്തിലോട്ട് മാറുമ്പം എന്താ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും മെമ്മറീസും ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന കഷ്ടപ്പാടും റിസ്ക് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നൂറ് വ്യൂ ആയപ്പോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരം വ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കിയായിരുന്നു അതായത് ഈ ചാനലിൽ ഒരു ടെക് ചാനൽ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അഡോ പ്രീമിയറിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം പിടിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ അതും ഏറ്റില്ല അതായത് കുറച്ച് വ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വലിയ ഹൈപ്പ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് വലിയ കാശ് മുടക്കൊന്നുമില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ വരുന്നു ഒടിയൻ്റെ ട്രെയിലർ വരുന്നു ഞാനപ്പം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്താണ് ട്രെയിലർ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ ട്രെയിലർ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കണക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടു അതൊരു വേറൊരു ചാനൽ അത്യാവശ്യം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ചാനലാണ് അവർക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അവരത് ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇട്ടു ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം വ്യൂ കയറും അതുവരെ എല്ലാ വീഡിയോയും നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് വ്യൂ ഇരുന്നൂറ് വ്യൂ ആവാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഇരുന്നൂറ് വ്യൂ ഒന്ന് മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേക്കും പതിനായിരം വ്യൂവിന് മുകളിലായി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആയിരം കാണും അതായത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആവാനും നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങാനും ഒരു കണ്ടീഷൻ അതാ ആ കണ്ടീഷൻ ഒരു ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ റോക്കറ്റ് പോലെ കയറി അതൊക്കെ ഒരു വലിയ മെമ്മറി ആയിരുന്നു ആ ദിവസം എന്താ പറയുക നമുക്കൊന്നും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടി തുടങ്ങുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിയാലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു സാലറി ഒരു രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ അവന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനും വരച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു നമുക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ കുറെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് മൂവി റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ സിനിമകളെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല ആളുകൾക്ക് അത് എന്താ പറയാ അഭിപ്രായമായിട്ട് കാണാൻ അഭിപ്രായ പ്രകടനമായിട്ട് കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട് തുടക്കകാലത്ത് കുറെ കുറെ ഓർമ്മകളുണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് രണ്ടീന്ന് ഉള്ള തിരിച്ചറിവും ഊർജ്ജവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതെ അതെ ഇപ്പം ഒരു നാണയത്തിനാകുമ്പം ഇരുപുറവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ അത് ഞാനത് ചോദിക്കണം ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊടിയന്റെ ആ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് മുന്നിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെ
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചമ്മലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളാണെങ്കിലും പിന്നെ ഒടിയന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാ റിവ്യൂവിലും പോസിറ്റീവുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല പോസിറ്റീവ് കാര്യം അത് ആസ്വാദനമാണ് റിവ്യൂ അല്ല ആസ്വാദനം എന്ന തത്വത്തിൽ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളെ പേടിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആളുകളെ ആദ്യം നമ്മൾ പേടിക്കും പിന്നെ പേടിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും ഫേസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പേടിയുള്ള ഒന്നിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക പേടിയെ നമുക്ക് ഒടി ഒഴിച്ചു കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പേടിയെ ഫേസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയെ പേടിച്ച് മാറിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാം കരുതി ഇപ്പൊ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യവും പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ കാണിക്കാനോ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനോ എനിക്കിപ്പോ പേടിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പേടിയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് പേടിയെ ഫേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് അതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു യാത്ര ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരിക എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ അതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇനി പോട്ടെ ജോലിയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ വാട നീ എന്റെ സാധനം വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നതല്ലേ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരാളെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള മടിയിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് സാധനം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാലും എനിക്കത് നാലു പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് ഒരു ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ വളരുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു വളർച്ചയാണ് ഒരു റേഡിയോ ജോക്കി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കൊരു വളർച്ചയുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയുണ്ട് എല്ലാം ഈ പേടിയെ ഫേസ് ചെയ്യലാണ് അതെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫിലിം റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടാണ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കാരണം ആൾക്കാർ ഇത് എന്താ പറയണ്ട നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കതൊരു ജോലിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലോട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടേത് അല്ലേ അപ്പം ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം യൂട്യൂബിലും അല്ലാണ്ട് പുറത്തായിട്ടും ഒക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം മൂവി റിവ്യൂസ് എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പം പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു തുടക്കക്കാർ നാല് വർഷം മുന്നേയുള്ള ഒരു തുടക്കക്കാരിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇന്ന് എത്തി നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉന്നി ഉന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ണിയെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഉണ്ണി കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പറയാ എന്റെ അടുത്ത് കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ എന്താണ് അവതരണ ശൈലിയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോശമാണെങ്കിൽ ആ മോശം എന്താന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് അറിയാലോ അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയാം എനിക്ക് അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാണുന്ന യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് എന്റെ സത്യസന്ധത മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മൾ പ
എന്താ പറയാ എന്റേത് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു വേറെ ബാക്കി ആരും സത്യസന്ധര അല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് എല്ലാവരും സത്യസന്ധമായി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ സാധനം പണയം വെക്കില്ല സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഓണസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറയും ഈ ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പരമാവധി വേദനിപ്പിക്കാതെ സത്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലരും പറയാറുണ്ട് അവതരണ ശൈലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ലളിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം മൂവി റിവ്യൂൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് എന്താ പറയാ മൺസൂൺ മീഡിയ ഒക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന റിവ്യൂവേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയാം പിന്നെ ട്രെയിലർ ഡീകോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ട്രെയിലർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് അത് എന്താ പറയുക അത് അത് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്തൊരു ആശയം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും എൻ്റെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെതെന്ന് പറയാൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് അവരുടെ ചോയ്സും അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവുമാണ് അത് ഉണ്ണിയുടെ വീഡിയോസ് ഞാനും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക അത് ഞാനും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായി കാരണം അത് നമ്മൾ എവിടെയും കേൾക്കാത്ത ഒരു തരം അവതരണ ശൈലിയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാരണം അത് നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയേണ്ട വിൽക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതെ അതെനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു തോന്നിയ ഒരു സാധനമാണ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയിലോട്ട് വന്നു ഇപ്പോഴും അതെ അത് ഗ്രാജുവലി എപ്പോഴും സംഭവിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നില്ല മനസ്സിലായി ഗ്രാജുവലി ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള കഴിവുകളും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോകും അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഉണ്ണി ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന കുറെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പം അതൊന്ന് ഒരു ഒരു നിമിഷത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരുപാട് അല്ലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഉണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ ചെറുങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്താണ് തിരുത്തണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യന് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ണിക്കും ഇതുപോലെ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ആരോടെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന എനിക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതിപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ് ഫാമിലി കാരണം ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറുന്നത് ഇരുപതാമത്
അത് അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പോകുന്നത് കാര്യം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിട്ടു പോകുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറി അതേപോലെ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു പത്തൊമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു ആ ക്യാമറ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാമറയുടെ പകുതി പോലുമില്ല ഒരു മാസത്തെ മുഴുവൻ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അമ്മ ചോദിച്ചില്ല കാര്യം എന്റെ അനിയത്തിന്റെ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുന്ന അത്രയും നമുക്ക് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയത്ത് അപ്പോഴും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കലുകളൊന്നും നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റല്ല ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല അത് അമ്മയായാലും എൻ്റെ അങ്ങനായാലും അനിയത്തുമാരായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആരും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്താണ് പുള്ളിക്കാരി ഒരു പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു മറ്റൊരു ആർജയുടെ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നതാണ് കാര്യം ഈ വൈറൽ ആവുന്ന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിന്റെയോ ഒരു മിനിറ്റിന്റെയോ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം റേഡിയോയിൽ മിനിമം പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ തവണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചെണ്ണവും ഇതേപോലെ എടുത്തിടാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ നോക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആ കുട്ടി എനിക്കൊരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് അയച്ചു നടന്ന് സംസാരിച്ച് അതായത് പേഴ്സണലി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നടന്ന് സംസാരിച്ചു ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു നോക്കും എന്താവോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരു എവിടെയും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ആ കോൺഫിഡൻസിന് ഓർത്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആ കോൺഫിഡൻസിലാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തു എഡിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും കുട്ടി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും തിരക്കായി പുള്ളിക്കും തിരക്കായി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് പക്ഷേ അന്ന് അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു നൂറ് പേര് പറയും ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി നമ്മളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക അന്ന് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആയത് അവൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് എന്താ പറയാ അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി ഒരു 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 ഫീൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അതും മറ്റൊരു ആർജയെ കാണിച്ചത് നിനക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ നമ്മുടെ ഈഗോനെയും എന്താ പറയാ കുറച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അവളോട് ഒരു നന്ദി പറയണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒടിയന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ അത് ഷെയർ ചെയ്ത യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാര്യം എനിക്കത് ഇരുന്നൂറ് വ്യൂ ഒക്കെ മാക്സിമം കിട്ടേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഒറ്റ അടിക്ക് എന്റെ ചാനലിനെ എന്താ പറയാ വളർത്തി വിട്ടത് ആ ചാനലാണ് അപ്പം അവരോട് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒത്തിരി നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസ് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുകയും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറുതെ തിരിച്ചറിയല്ല അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിളിച്ച് സ
അതൊരു ഒരു നല്ല സൗഹൃദമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ തിരുത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളെയും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫൈൻഡ് ആവും അത് നമ്മുടെ വർക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ പറയണം പറയേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി സൗഹൃദങ്ങൾ എന്നുള്ള വെട്ടിത്തിരുത്തലിന്റെ ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് നല്ല കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ അതെ 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 ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് ഉണ്ണിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ആൾക്കാരുടെ തിരുത്തലുകളിലും ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ണിയെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നവുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പുതു തലമുറയിലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷനും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ഫോണിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഈ എന്താ പറയുക പുതിയ ആൾക്കാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ണിക്ക് എന്താണ് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ എയിം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് മനക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓണർ അർപ്പിതാണ് അർപ്പിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് അഡോ പ്രീമിയർ അടക്കമുള്ള എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ആണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അല്ല അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ സാധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കാണുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തലയത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പച്ചയ്ക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാശ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഉത്തമമായ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ചിലത് എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു ടാലന്റ് എക്സിബിഷൻ മാത്രം ഡാൻസ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൈസ വേണ്ട എനിക്ക് ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാലു പേര് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് കുറെ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ എയിം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആ എയിമിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന മാർഗമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഫൈലുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിലെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് ആലോചിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കണ്ടന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനുവിൻ നമ്മുടേത് എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആയി പോയി വരും പിന്നെ യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിറ്റാവും ചിലപ്പം വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഹിറ്റാവും ഞാൻ തുടങ്ങിയ അതേ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ പല ആളുകളും പകുതി കുറിച്ച് ഹിറ്റ് പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെക്കാൾ ഒത്തിരി മുന്നിൽ പോയി നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ വലുതായി വന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസത്തിന് തുടങ്ങി കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി നിർത്തി പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് ആ പാറ്റേണിൽ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വിജയ ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പരമാവധി കോപ്പി അടിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ എം ഫോർ ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വളരെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ് അതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ
അതെ അതെ ശരിയാണ് വളരെ വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമെ ഇപ്പം മുന്നി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ ഒരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാനൊരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പരിപാടി നീണ്ടു 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 പോവും അല്ലേ അപ്പോ അതെ 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 എക്സാക്ട് അതെ നീണ്ടു 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 നീണ്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ഒരു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനൊരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അതിപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു ഫോൺ ഫോണിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ചാനലിൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഫോണിൽ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ക്യാമറയൊക്കെ എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ബേസിക്കലി ഇത് വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൗണ്ടിന് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു തുടക്കക്കാർ പലരും വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഓൺ ആക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ പറ്റണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ സ്ക്രീനിലൊരു സംഭവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരാൾ എന്താ പറയുക കൈ കൊണ്ടൊരു തട്ട് തട്ടുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കും അപ്പം ശബ്ദത്തിനോട് വളരെയധികം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മാത്രമല്ല ശബ്ദം അരോചകമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷ്വല് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഫോണിന് വേണ്ടി ഫോൺ കയ്യിലുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്ത് എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഫോണെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒരു കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ മുടക്കി ഒരു മൈക്ക് കൂടി വാങ്ങി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക നമ്മളൊരു ലേണിങ് കവ് ആദ്യം സ്വപ്നം കാണും അതായത് വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും അപ്പം അതിനൊരു എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് നമ്മൾ കാണണം ഓരോ വീഡിയോയും എങ്ങനെയാണ് കയറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കയറിയതെന്ന് നമ്മുടെ മൈ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ വേണം ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരു അര അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കയറി അത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആവാനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങുക കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുക പലരുടെയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചുമ്മാ കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് പോലെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി അതിനെ പഠിച്ച് മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറയാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ലെൻസും ആണ് എന്ന് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സൂപ്പർഹിറ്റ് ആണോ എന്നില്ല ചിലപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഫോണും എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ലേബർ മൈക്കുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിൽ കയറി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക അവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് കണ്ടന്റാണ് കണ്ടന്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടന്റ് നന്നാക്കുക അതിന് ആളുകളിലേക്ക് എഫക്റ്റീവായി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ശബ്ദം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ആ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കുക അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയവും വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമയവും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ഒരു ലേണിങ് കവർ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചാടി കയറി വന്ന് എല്ലാം ചെയ്
പ്രവീൺ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്രയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി പക്ഷെ ആ വർഷം പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ മരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ വലുതാണ് കാര്യം അവനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാമെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ചേച്ചി ഉണ്ടാകും ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവീൺ അവൻ എന്നോട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കമ്പനി നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കാം എന്ന് ശനിയാഴ്ചവാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നു എനിക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്കത് എളുപ്പമല്ല അന്ന് അവൻ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ സൈൻറ്റീറ്റിയും കോസ്റ്റീറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സാധനമെന്നുള്ള യാതൊരു ധാരണയും നമുക്കില്ല അവൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഷേപ്പുകളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടി കാര്യം അവൻ എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അവൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ടു തന്നു ഞാനത് ഉത്തരവ് എനിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നല്ല കാലിബർ ഉണ്ടത് ഞാൻ കാലിബർ എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ്റെ വായി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ ഞാൻ ഈ ഇനി പഠിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നിടത്തുനിന്ന് എന്നെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് അതൊന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്കൂളിൽ ക്ലയർ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഞാനൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലയർ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്ലയർ സിസ്റ്റർ ആ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിൽ പാടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം മാറുമല്ലോ എന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്ലയർ സിസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നീ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തിരുവാതിരയാണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എഴുതി കൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഞാൻ ക്ലയർ സിസ്റ്റർ വായിച്ച് ഇരിക്കും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇത് നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നീ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി ചെയ്യുന്നുള്ള അപ്പം ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ തന്നെ ആരോചി അത് ഇവനെ ഏൽപ്പിക്കണോ ടീച്ചറെ കാര്യം എല്ലാ വർഷവും സാറുമാരോ ടീച്ചർമാരോ ഒക്കെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയർ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ എങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തോളും അവന് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മൈക്ക് പിടിച്ചൊരു സ്റ്റേജ് കയറുന്നത് ആദ്യത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകൾ സ്റ്റേജിനടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് മോനെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ അധ്യാപകർ തന്നെ അവർ വന്ന് ക്ഷയിക്കാൻ്റെ തരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഒരു അപാര കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളെങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾ ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ധൈര്യത്തിലേക്കൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു തോന്നലിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് നീ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതുണ്ട് ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെ വളരെ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഓർമ്മകളായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ദൈർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഉണ്ണിക്ക് സിനിമകൾ എന്തുമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാണുന്നത് എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അത് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള
കുറെ ഇമേജസ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വല്ലാത്തൊരു എഴുത്താണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വായന തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം അടുത്ത് അതായത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ അവരൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു ട്രിപ്പ് പോകുന്നു എനിക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഞാൻ അരിഷ്ടിച്ചാണ് പൈസ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ദുരിതമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആടുജീവിതം പുസ്തകം വരുന്നത് ആടുജീവിതം ഞാൻ ഒരു നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാത്രി ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിനിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് പാൻപരാഗ് മണക്കുന്ന അതിൻ്റെ കവറുകളും ഒക്കെ ഉള്ള എന്താ പറയുക കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് തളങ്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഒരു പേജ് വായിക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാരി കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയിട്ട് ഒറ്റയിരിപ്പിന് വായിച്ചു തീർത്തതാണ് ആ പുസ്തകം മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ അത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ഉണ്ണിയായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും എന്നേക്കാൾ ഒരു ഒരു വയസ്സെങ്കിലും കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുള്ള നമുക്ക് തലയിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ എന്താ പറയുക പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വായിക്കണം വായിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് പോവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ സിനിമ കാണുക യാത്ര ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ എന്താ പറയണ്ടേ ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് സിനിമ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ണി ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു എത്ര തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് പേഴ്സിറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അത് ഞാനൊരു നമ്പർ വൺ സിനിമയായിട്ട് പറയും കാര്യം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാനിരുന്ന് കാണുന്ന സിനിമയാണ് പിന്നെ കാസ്റ്റ് അവേ ഒരു സിനിമ കാസ്റ്റ് അവേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എപ്പോഴോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതിലെ ഈ ഈ എന്താണ് ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർ മൂവീസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്നത് അതുപോലത്തെ ചാനൽ എച്ച് ബി ഒയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് അവേ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നൊന്നും ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കണ്ണൂർ പോയൊരു വർഷം ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാര്യം അത്രയും ഹോം സിക്നസ് ഉള്ള ഒരാൾ വേറെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ണൂർ കൊള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഹോം സിക്നസ് ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പോയിട്ട് അതും സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് കാസ്റ്റ് അവേ കണ്ടപ്പോൾ അത് വേറൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ കാസ്റ്റ് അവേ ആ താഴ്ചയിൽ അതെനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതായിരുന്നു അതുപോലെ മലയാള സിനിമകൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമേഷനും കോമഡിയും എന്താ പറയുക വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മലയാളമല്ലാതെ ഒരു സിനിമ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നന്ദലാല എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് മിഷ്കിൻ്റെ അതിനൊന്നും മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളും സത്യത്തിൽ ഞാൻ നേരെ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല വല്ല പാട്ട് സീൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് മലയാളമല്ലാത്ത സിനിമകളോട് നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യവും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും സിനിമ ചെയ്യാം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമോഷൻ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നൊരു ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിന് അതിലും അതിർത്തിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് നന്ദലാല കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സിനിമകളുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞു വന്ന ലിസ്റ്റ് കേട്ടോ മൂന്നിൽ നമുക്ക് നിർത്താം അതെ അതെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ നന്ദലാല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാവോ കാരണം എനിക്കും കൂടി
എന്നിട്ട് അവർ നടത്തുന്ന യാത്ര അതിൻ്റെ അവസാനം അവരുടെ തീരുമാനം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ട് ആ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു ചിന്തയാണ് കൃഷ്ണൻ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത സിനിമയാണത് അതല്ലേ കേട്ടിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കഥാസങ്കല്പവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ബാക്കി രണ്ട് സിനിമകളുടെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് കാണുന്നതായിരുന്നു ഇരുപത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു തീർത്തു ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യനെ എന്താ പറയാ എടുത്തൊരു കൊടയിൽ കുടഞ്ഞ് എന്താണ് മോനെ നീ ഇനി കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നൊരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നന്ദലാൽ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അല്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അത് കാണാവുന്ന സിനിമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ഒരു ഗംഭീര സിനിമ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിഗംഭീര സിനിമയാണ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നമ്മുടെ അല്ലെ ജീവിതത്തിന് ആ സമയത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ അല്ലെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉണ്ണി നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയണ്ട കഥയില് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടന്റിന്റെ ഒരു എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസംഷൻ അതായത് ആൾക്കാർ ഉപയോഗം ആൾക്കാരുടെ ഉപയോഗം ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ ആൾക്കാരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഒരു മോശം രീതിയിലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പല പഠനങ്ങളും പല സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ണിയുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് ഉണ്ണിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അവനവൻ്റെതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രായമാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്ന പ്രായം വരെയുള്ള ആളുകൾ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് എല്ലാ കടയിലും പബ്ലിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അപകടകരമാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അവനവൻ തന്നെ ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഇതേ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടും അതായത് ഇത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഇതേ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന തരം നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവി ആ ജീവി അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവാഹിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് തടയിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ മദ്യപാനവും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ വിലക്കി മറ്റൊരു ലോകത്ത് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒരു പ്ലഷർ പോയിന്റിൽ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മദ്യം ചെയ്യുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് സിഗരറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇടപെടലിനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് പക്ഷെ അവനവൻ തീരുമാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതെ ചോയ്സ് അല്ലെ ചോയ്സ് നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനം അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് അവസാനം ആത്യന്തികമായി അല്ലെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് നിൽക്കുന്നു അതെ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ തന്നെ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായുള്ള തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി ഇടപെടാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായും മാനസികമായും ശാരീരികമായും
നമ്മൾ എന്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്തിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം ഡിസിഷൻ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഉണ്ണി ഞാൻ ഇനി അധികം നേരം ഉണ്ണിയുടെ സമയം ഞാൻ കട എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വളരെ എന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കഥ ടീമിന്റെ മുഴുവൻ നന്ദിയും ഉണ്ണിയെ അറിയിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിക്ക് ഉണ്ണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും അങ്ങോളം ഉണ്ണിയുടെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി തുടരാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആവട്ടെ ഉണ്ണിയുടെ യാത്ര അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിധ ഭാഗവങ്ങളും കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായി നന്ദി അറിയിച്ചോളുന്നു അപ്പൊ താങ്ക് യു ഉണ്ണി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു